Hello all, welcome to the course Energy Audit and Management. In this lecture, we will talk about Energy Monitoring, Auditing and Targeting. So in the video, we will have a combination of both Tamil and English for the welfare of the viewers. If you want to talk about English, you can talk about Tamil and you can talk about Tamil. So in this video, we will talk about Energy Audit. எதுக்கா energy audit பண்டும் types of energy audit 10 step methodology for conducting detailed audit energy performance and instruments and metering for energy audit இதுதான் இக்கு வீடியோல் நம்ம பாக்கப் போரும் content so first energy audit அப்படினா it is verification, monitoring and analysis of use of energy ஒரு industry level எங்கு ஒரு அடுத்தில் energy எப்படி use பண்டுராங்கள் verify பண்ணி அது monitor பண்ணி final analysis பண்ணும் Then analysis one like a pro that report a summit one of the you have to provide recommendation for improving energy efficiency by implementing cost benefit analysis and also you have to provide action plan to reduce energy consumption. So it is a energy audit now verify for no monitor for no analysis for no upper or report a summit one of the you have to provide recommendation recommendation la cost benefit analysis order reporter for no cost benefit analysis of dinner for a project la இருக்குக்குடிய cost as well as on the projectலந்து வரக்குடிய benefit ரண்டையுமே கம்பார் பண்ணனும் அந்த project ஓட cost வந்து we will consider it as a negative and benefit இங்குரது positive so ஒருவல cost அதியுமார் இந்துச்சி அப்படின்னா அந்த project ignore பண்ணிருனும் benefit அதியுமார் இந்துச்சி அப்படின்னா அந்த project accept பண்ணிக்கும் இதுதான் வந்து cost benefit analysis so energy audit means verification, monitoring and analysis of use of energy including submission of technical report containing recommendations for improving energy efficiency with cost benefit analysis and an action plan to reduce energy consumption need for energy audit energy audit எதுக்கு அவு பண்ணும் அப்படின்னா general ஒரு industryல we will have three major three different operating cost இருக்கும் one வந்து energy second வந்து labor and third வந்து material இதில் energy is having highest potential for cost reduction ஒரு வேல் energy consumption rate நீங்கு குரச்சிருங்கே அப்படினா உங்கள் கம்பனில் இருக்குவுடிய operating cost நரை கொரையிருக்கானும் possibilities இருக்கு அந்த ஒரு reason காக we are doing energy audit and also to understand more about the ways energy is used in the industry and it will also help to identify the areas where waste can occur and will also have a scope for improvement இதுதான் வந்து energy audit கண்ண கார்ணங்கள் நாம் ஏன் energy audit பண்ணும் பிடிங்கிருக்கான் reason Next is type of energy audit. So you ha we have three types of energy audit. One is preliminary audit, second is targeted energy audit, and third is detailed energy audit. Preliminary audit, targeted energy audit, and detailed energy audit. There have been three types of energy audit. So first is preliminary audit. This is very quick energy audit. It is also known as walkthrough audit and diagnostic audit. This is the scope or output. It will provide energy consumption in an organization ஒரு organizationல் எவ்வளை energy consume ஆவுது அப்படிங்களுதே நம்ம கல்லைப் பண்ணி பார்க்கலாம் scope for energy savings குடுக்கும் obtain related data such as production for relating with energy consumption identify the most likely and easiest areas for attention எங்க எம்ப easyான் area இது இருக்கு நம்ம consider பண்ணாம் area say for example எதாது ஒருடங்கள்ல அன்னை சிரியா lighting போட்ட சிருக்குப்பாங்க இல்ல high temperature setting இருக்கு preliminary audit लेदे नम्म easy कண்டு விடுச்சில்லாம் identify immediate improvement or savings set up a baseline or reference point for energy consumption identify areas for more detailed study or measurement so preliminary audit लेदे எந்த area का अधिजमा नम्म consider पोन्नों detailed एंग audit पोन्नों गुरा उर information नम्म कड़चिलाम इसदाम preliminary audit रुम्ब simple आन तुई कान वर audit so some examples, no cost energy management कोर example एड़को ना, यहंगे यह लीक रुको, अंद लीक close पिन्नेंगे चलला, excess air यहंगे यह पोईट रुको, अधा नम्म control पोन्न चलला, इन्द मर विशेंगे लना, no cost energy management, low cost energy management ले, shutting equipment when not needed, यहदा motor वंद रन्ना इटे रुको, अधा तेवलाम रन्ना इटे रुको, अधा नेर्थिकें चलला, replacement with appropriate lamps and luminaries ஏதால் புதுசா lamp, இருக்கு குடி existing lamp எடுத்து புது lamp போடுது அப்படின் சொல்லாம் இதலாம் வந்து low cost energy management தேன் இதுக்கப் பண்ணு detailed study யும் இருக்கு direct to indirect steam heated equipment போடலாம் recovering of condensate போடலாம் insulation of equipment மாத்தலாம் upgrade போடலாம் இந்த மார் விஷயங்கள்லாம் detailed சொல்லாம் 
செகண்ட் இஸ் டார்கெட்டட் எனர்ஜி ஆடிட் டார்கெட்டட் எனர்ஜி ஆடிட்ன்றது ப்ரிலிமினரி ஆடிட்டோட ரிசல்ட்லேருந்து ஏதாவது ஒரு குறிப்பிட்ட ப்ராஜெக்டை மட்டும் எடுத்து அந்த ப்ராஜெக்டை நம்ம டார்கெட் பண்ணி ஒர்க் பண்ணுறது ஸோ தே ப்ரொவைட் டேட்டா அண்ட் டீட்டெயில் அனாலிசிஸ் ஆஃப் ஸ்பெசிஃபிக் டார்கெட் ப்ராஜெக்ட் எக்ஸாம்பிளுக்கு ஒரு லைட்டிங் சிஸ்டமாக இருக்கலாம் இல்லை பாய்லராக இருக்கலாம் இல்லை ஸ்டீம் ஜென்ரேட்டிங் யூனிட்டாக இருக்கலாம் ஆர்எல்ஸ் கம்ப்ரஸராக இருக்கலாம் இந்த மாதிரி ஏதாவது ஒரு எக்யூப்மெண்ட் எடுத்து அந்த எக்யூப்மெண்ட்டில் இருக்கக்கூடிய எனர்ஜி கன்செப்ஷன் ரேட் எப்படி இருக்குது எனர்ஜி சேவிங்ஸ் என்னெல்லாம் பண்ணலாம் அப்படிங்கிறது தான் வந்து டார்கெட்டட் எனர்ஜி ஆடிட் அண்ட் தேர்ட் இஸ் டீட்டெயில்டு ஆடிட் டீட்டெயில்டு ஆடிட் இஸ் அ காம்ப்ரஹென்சிவ் ஆடிட் டீட்டெயில்டு ஆடிட் அந்த நேமே நமக்கு சொல்லிடுது அந்த ஆடிட்டுங்கிறது டீட்டெயில்டாக இருக்கும் ஒரு என்டையர் இண்டஸ்ட்ரியில் இருக்கக்கூடிய எல்லா எக்யூப்மெண்ட்ஸையும் மேஜர் எக்யூப்மெண்ட்ஸ் எல்லாத்தையும் எடுத்து அதோடய எனர்ஜி யூசேஜ் பார்த்து அதோடய எஃபிஷியன்ஸை பார்த்து காஸ்ட் அண்ட் பெனிஃபிட் அனாலிசிஸ் பண்ணி ஃபைனலாக ஒரு ரிப்போர்ட் கொடுக்குறது தான் டீட்டெயில்டு ஆடிட்டோட மெயின் ரோல் டீட்டெயில்டு ஆடிட்டுங்கிறது மூணு ஃபேஸ் நடக்கும் ஃபஸ்ட் இஸ் ப்ரீ ஆடிட் ஃபேஸ் செகண்ட் வந்து ஆடிட் ஃபேஸ் அண்ட் தேர்ட் இஸ் போஸ்ட் ஆடிட் ஃபேஸ் இந்த மாதிரி மூணு ஃபேஸில் டீட்டெயில்டு ஆடிட் நடக்கும் டீட்டெயில்டு ஆடிட் நடத்துறதுக்கு பத்து ஸ்டெப் இருக்குது அதுதான் டென்த் ஸ்டெப் மெத்தடாலஜின்னு சொல்லுவாங்க இந்த பத்து ஸ்டெப்பில் அந்த மூணு ஃபேஸுமே வந்துடும் இந்த மூணு ஃபேஸ் வந்து ப்ரீ ஆடிட் ஆடிட் அண்ட் போஸ்ட் ஆடிட்டுங்கிற மூணு ஃபேஸும் இந்த பத்து ஸ்டெப்பில் வந்துடும் ஸோ ஸ்டெப் ஒன் அண்ட் ஸ்டெப் டூ வில் பி இன் ஃபேஸ் ஒன் ஃபேஸ் ஒன்ங்கிறது என்னென்னா ப்ரீ ஆடிட் ஃபேஸ் இதில் ஃபஸ்ட்டு ஸ்டெப் பிளான் அண்ட் ஆர்கனைஸ் வாக் த்ரூ ஆடிட்னு சொல்லுவாங்க இன்ஃபார்மல் இன்டர்வியூ ஒரு ஒரு இண்டஸ்ட்ரிக்கு நீங்கள் ஆடிட்டராக போகிறீங்க ஒரு எனர்ஜி மேனேஜராக போகிறீங்கன்னா ஃபஸ்ட் இனிஷியல் என்ன பண்ணுவோம் உள்ளே போய் சும்மா சுற்றி பார்ப்போம் இன்ஃபார்மலாக இருக்கக்கூடிய எல்லா மேனேஜர் ப்ரொடக்ஷன் மேனேஜர் பிளான் மேனேஜர் உங்கள்கிட்ட சும்மா போய் பேசுவோம் இதுதான் வந்து ஃபஸ்ட்டு ஸ்டெப் இது பண்ணுறதால என்ன நடக்கும் அப்படின்னா எஸ்டாப்ளிஷ் அண்ட் ஆர்கனைஸ் எனர்ஜி ஆடிட் டீம் என்னென்ன இன்ஸ்ட்ருமெண்ட்ஸ் இருக்குது எவ்வளோ டைம் ஃப்ரீம் ஆகும் இந்த மாதிரி விஷயங்கள்லாம் ஆர்கனைஸ் பண்ணலாம் மேக்ரோ டேட்டா கலெக்ஷன் அந்த இண்டஸ்ட்ரி பற்றின ஒரு இன்ஃபர்மேஷன் நமக்கு கிடைக்கும் ஃபஸ்ட் அண்ட் அப்ரூ அப்சர்வேஷன் அண்ட் அசஸ்மெண்ட் ஆஃப் கரண்ட் லெவல் ஆஃப் ஆப்ரேஷன் அண்ட் ப்ராக்டிஸ் இதுதான் வந்து ஃபஸ்ட்டு ஸ்டெப் சும்மா போய் பார்த்து ஒரு இன்ஃபார்மலான ஒரு இன்டர்வியூ வைக்கிறது செகண்டுங்கிறது ஒரு இன் இன்ட்ரோடக்டரி மீட்டிங் அங்கே இருக்கக்கூடிய டிவிஷனல் ஹெட்டு கன்சர்ன் பெ பர்சன்ஸ் கூட ஒரு சின்ன ஒரு மீட்டிங் வைக்கிறது இது வந்து ஒரு ஒரு மணி நேரமோ இல்லை ரெண்டு மணி நேரமோ நடக்கும் இது வந்து ஒரு இன்ட்ரோடக்டரி மீட்டிங் மீட்டிங் இதனால் என்ன கிடைக்கும்னா ஒரு கோஆப்ரேஷன் சும்மா ஒரு இண்டஸ்ட்ரிக்குள்ளே நீங்கள் போகிறீங்க உங்கள் கூட எல்லோரும் கோஆப்ரேட் பண்ணுவாங்களான்னு இல்லை ஸோ ஒரு இன்ட்ரோடக்டரி மீட்டிங் வச்சு அவங்க கூட ஒரு நல்ல ரிலேஷன்ஷிப் மெயின்டைன் பண்ணுறதுக்கான ஒரு ஒரு ஆப்பர்ச்சுனிட்டி இந்த செகண்ட் ஸ்டெப்பில் கிடைக்கும் இதில் ஆல்சோ ப்ரொவைட் ஓரியன்டேஷன் அண்ட் அவேர்னஸ் கிரியேஷன் இந்த எனர்ஜி ஆடிட் எதுக்காக பண்ணுறோங்கிறதுக்கு ஒரு சின்ன அவேர்னஸ் அவங்களுக்கு கொடுப்போம் ஸோ திஸ் இஸ் ஆல் அபவுட் ப்ரீ ஆடிட் ஃபேஸ் செகண்ட் ஃபேஸ் வந்து ஆடிட் ஃபேஸ் ஆடிட் ஃபேஸில் வந்து ஸ்டெப் த்ரீ இருக்குது ப்ரைமரி டேட்டா கேதரிங் ப்ராசஸ் ஃப்ளோ டயக்ராம் அண்ட் எனர்ஜி யூட்டிலிட்டி டயக்ராம் வருது இதில் இருக்கக்கூடிய அவுட் புட் என்னென்னா ஹிஸ்டாரிக் டேட்டா கலெக்ஷன் அண்ட் அனாலிசிஸ் ஆஃப் பேஸ் லைன் எனர்ஜி கன்சம்ஷன் இது வரைக்கும் எவ்வளோ எனர்ஜி கன்சியூம் ஆயிருக்கு அப்படின்னு பார்க்கலாம் என்னென்ன சர்வீசஸ் இருக்குது யூட்டிலிட்டி சிஸ்டம் டயக்ராம் வரைஞ்சி பவர் லைன் எங்கே இருக்குது வாட்டர் லைன் எங்கே இருக்குது கம்ப்ரஸர் ஏர் எங்கே லைன் எங்கே இருக்குது ஸ்டீம் டிஸ்ட்ரிபியூஷன் எப்படி இருக்குது இந்த மாதிரி விஷயங்களெல்லாம் எடுத்து ஃப்ளோ சார்ட் வரைஞ்சி வச்சுக்கலாம் ஃபைனலாக ஆனுவல் எனர்ஜி பில் எனர்ஜி கன்சம்ஷன் பேட்டர்ன் இது எல்லாத்தையுமே நம்ம வந்து ரெக்கவர் பண்ணுவோம் இதுதான் ஸ்டெப் த்ரீ ஸ்டெப் ஃபோரில் கண்டக்ட் சர்வே அண்ட் மானிட்ரிங் இப்போது ஸ்டெப் த்ரீ முடிஞ்சிருச்சு எங்கெங்கே என்னென்ன சிஸ்டம்ஸ் இருக்குது என்னென்ன காம்பனன்ஸ் இருக்குன்ட்டு ஒரு ஃப்ளோ சார்ட் வாங்கி முடிச்சிட்டீங்க இதுக்கு அடுத்த ஸ்டெப் வந்து சர்வே பண்ணுறது சர்வே பண்ணுறதுக்கு வி ஹேவ் ப்ளெண்ட்டி ஆஃப் மெஷரிங் இன்ஸ்ட்ருமெண்ட்ஸ் அந்த மெஷரிங் இன்ஸ்ட்ருமெண்ட்ஸ்லாம் வச்சு எல்லா சிஸ்டத்தையும் நம்ம வந்து அதில் இருக்கக்கூடிய எனர்ஜி கன்சம்ஷன் ரேட் எல்லாத்தையுமே நம்ம வந்து மானிட்ரு பண்ணி மெஷர் பண்ணோம் ஸ்டெப் ஃபைவ் டீட்டெயில்டு ட்ரையல்ஸ் கண்டக்ட் பண்ணோம் இப்போது எல்லாத்தையும் எனர்ஜி மெஷர்மெண்ட்லாம் எடுத்து முடிச்சாச்சு இதுக்கப்புறம் நம்ம சிஸ்டம்லாம் ரன் பண்ணி பார்ப்போம் ஒரு வாட்டி ரன் பண்ணி பார்த்து அது எப்படி ஒர்க் ஆகுது அப்படிங்கிறத ஒரு இருபத்தி நாலு மணி நேரம் இல்லை ஒரு டுவெண்ட்டி ஃபோர் ஹவர்ஸ் இல்லை டிபெண்டிங் அப் ஆன் த மெஷின் இப்போ ஒரு
எயிட்த் ஸ்டெப் வந்து காஸ்ட் பெனிஃபிட் அனாலிசிஸ் முன்னாடியே சொன்ன விஷயம் தான் ஒரு ப்ராஜெக்ட் எடுத்து அந்த ப்ராஜெக்ட் இருக்கக்கூடிய காஸ்ட் அண்ட் பெனிஃபிட் இது ரெண்டையும் கம்பேர் பண்ணி ப்ரையாரிட்டைஸ் பண்ணுவோம் லோ மீடியம் அண்ட் லாங் டேர்ம் அப்படின்ட்டு இந்த மூணில் வந்து நல்ல ப்ராஜெக்டாக இருக்குது அப்படின்னா அதிகமான பெனிஃபிட் இருக்கும் ஸோ அந்த ப்ராஜெக்ட்டும் நம்ம வந்து அக்செப்ட் பண்ணிப்போம் காஸ்ட் அதிகமாக இருக்கக்கூடிய ப்ராஜெக்டை வந்து வில் பி இக்னோர் அண்ட் ஸ்டெப் நைன் வந்து ரிப்போர்ட்டிங் அண்ட் ப்ரெசன்டேஷன் இப்போ எல்லாமே முடிஞ்சு இப்போ ஃபைனலாக ஒரு ரிப்போர்ட் ப்ரெசன் ரிப்போர்ட் எடுத்து அதை வந்து டாப் மேனேஜ்மெண்ட்டை ப்ரெசன்ட் பண்ணுவோம் அண்ட் ஃபைனலாக வந்து ஃபேஸ் த்ரீ போஸ்ட் ஆடிட் ஃபேஸ் இதில் வந்து இம்ப்ளிமெண்டேஷன் அண்ட் ஃபாலோ அப் நீங்கள் கொடுத் கொடுத்த ரெக்கமெண்டேஷனாக இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணி அதை ப்ராப்பராக ஃபாலோ பண்ணுறாங்களான்னு மானிட்டர் பண்ணக்கூடிய ஒரு விஷயம்தான் வந்து லாஸ்ட் ஃபேஸ் இந்த பத்து ஸ்டெப்பும் தான் வந்து டீட்டெயில் எனர்ஜி ஆடிட்டில் இருக்கக்கூடிய ஸ்டெப்ஸ் அண்ட் நெக்ஸ்ட் வந்து ஒரு ஒரு ஆர்கனைசேஷனில் எனர்ஜி பர்ஃபார்மன்ஸ் கேல்குலேஷன் இருக்கும் நெக்ஸ்ட் ஸ்டெப் வந்து எனர்ஜி பர்ஃபார்மன்ஸ் அப்படின்ட்டு எந்த ஒரு ஆர்கனைசேஷன் எடுத்தாலும் எனர்ஜி பர்ஃபார்மன்ஸ் கேல்குலேஷன் இருக்கும் இப்போ அந்த கேல்குலேஷன் வச்சு ஒரு சின்ன சின்ன ப்ராப்ளம்ஸ் இருக்கும் அதை நம்ம உங்களுக்கு வந்து கூகுள் ஃபார்மில் வந்து லிங்க் கொடுப்பேன் அந்த லிங்க்கில் அந்த ப்ராப்ளம்ஸ் இருக்கும் நீங்கள் அதை சால்வ் பண்ணணும் அதுக்கான ஃபார்முலாஸ் எக்ஸ்ப்ளனேஷன் வந்து இந்த ப்ரெசன்டேஷனில் உங்களுக்கு வந்துடும் ஸோ ஃபஸ்ட்டு வந்து பிளான்ட் எனர்ஜி பர்ஃபார்மன்ஸ் விச் இஸ் ஆல்சோ பி டி நோட்டட் அஸ் பிஇபி பிளான்ட் எனர்ஜி பர்ஃபார்மன்ஸ் இஸ் த மெஷர் ஆஃப் வெதர் அ பிளான்ட் இஸ் நோ யூஸிங் மோர் ஆர் லெஸ் எனர்ஜி டு மேனுஃபேக்சர் இஸ் இட்ஸ் ப்ராடக்ட்ஸ் தேன் இட் இட் இன் பாஸ்ட் முன்னாடி ஒரு அந்த ப்ரோ அந்த ஆர்கனைசேஷன் வந்து மேனுஃபேக்சர் பண்ண ப்ராடக்ட்டுக்கு எவ்வளோ எனர்ஜி யூஸ் பண்ணிச்சு இப்போ எவ்வளோ யூஸ் பண்ணுறது கம்மியாக யூஸ் பண்ணுறது அதிகமாக யூஸ் பண்ணுறா அப்படிங்கிறத மெஷர் பண்ணக்கூடிய ஒரு மெத்தட் தான் வந்து பிளான்ட் எனர்ஜி பர்ஃபார்மன்ஸ் இட் இஸ் அ மெஷர் ஆஃப் ஹவு வெல் த எனர்ஜி மேனேஜ்மெண்ட் ப்ரோக்ராம் இஸ் டூயிங் ஸோ பிளான்ட் எனர்ஜி பர்ஃபார்மன்ஸ் மானிட்ரிங் கம்பேர்ஸ் பிளான்ட் எனர்ஜி யூஸ் ஆஃப் அ ரெஃபரன்ஸ் இயர் அண்ட் த சப்சிக்வெண்ட் இயர்ஸ் ஸோ ப்ரொடக்ஷன் அவுட்புட்டை பேஸ் பண்ணி ரெஃபரன்ஸ் இயர் ஒரு இயர் எடுத்துப்போம் இப்போ டுவெண்ட்டி டுவெண்ட்டிங்கிறது இந்த வருஷம் ரெஃபரன்ஸ் இயர் ஒரு டுவெண்ட்டி டென் அப்படின்னு எடுத்தாங்க அப்படின்னா அது வந்து ரெஃபரன்ஸ் இயர் அந்த ரெஃபரன்ஸ் இயரில் எவ்வளோ எனர்ஜி யூஸ் பண்ணாங்க இப்போது இருக்கக்கூடிய ப்ரொடக்ஷன் அவுட்புட்டுக்கு எவ்வளோ எனர்ஜி யூஸ் பண்ணியிருக்காங்க அப்படிங்கிறத கம்பேர் பண்ணி இம்ப்ரூவ் ஆகிருக்கா இல்லை டிக்ரீஸ் ஆகிருக்கா அப்படிங்கிறத வில் பி மானிட்டரிங் இதுதான் வந்து பிளான்ட் எனர்ஜி பர்ஃபார்மன்ஸ் இதுக்கான ஃபார்முலா ரெஃபரன்ஸ் இயர் ஈக்குவலண்ட் மைனஸ் கரண்ட் இயர்ஸ் எனர்ஜி டிவைடட் பை ரெஃபரன்ஸ் இயர் ஈக்குவலண்ட் ரெஃபரன்ஸ் இயர் ஈக்குவலண்ட் எப்படி கேல்குலேட் பண்ணுவோம் அப்கமிங் ஸ்லைடில் இருக்கும் ஸோ ஃபார் கேல்குலேஷன் ஆஃப் ரெஃபரன்ஸ் இயர் ஈக்குவலண்ட் யூ ஹவ் ஒன் மோர் பேராமீட்டர் விச் இஸ் நோன் எஸ் ப்ரொடக்ஷன் ஃபேக்டர் ப்ரொடக்ஷன் ஃபேக்டர் இஸ் த ரேஷியோ பிட்வீன் கரண்ட் இயர்ஸ் ப்ரொடக்ஷன் அண்ட் ரெஃபரன்ஸ் இயர்ஸ் ப்ரொடக்ஷன் ஸோ ரெண்டு இப்போது டுவெண்ட்டி டுவெண்ட்டியில் இருக்கக்கூடிய ப்ரொடக்ஷன் எவ்வளோ டுவெண்ட்டி டென்ல ப்ரொடக்ஷன் எவ்வளோ இப்போ ப்ரொடக்ஷன் ஃபேக்டர்ங்கிறது ஒன் அப்படின்னு வந்துச்சு அப்படின்னா இட் இஸ் அ ரேஷியோ ரேட் இது யூனிட் கிடையாது ஸோ ப்ரொடக்ஷன் ஃபேக்டர் ஒன் அப்படின்னு வந்துச்சு அப்படின்னா ரெஃபரன்ஸ் இயரில் இருக்கக்கூடிய ப்ரொடக்ஷனும் கரண்ட் இயரில் இருக்கக்கூடிய ப்ரொடக்ஷனும் ஒன்று ரெண்டுமே சேமாக தான் இருக்குது அப்படின்னு வந்துடும் பாசிட்டிவாக இருந்துச்சு அப்படின்னா கரண்ட் இயரில் ப்ரொடக்ஷன் அதிகமாக இருக்குது இல்லை சாரி கிரேட்டர் தான் ஒன்றா இருந்துச்சுன்னா கரண்ட் இயரில் ப்ரொடக்ஷன் அதிகமாக இருக்குன்னு அர்த்தம் லெஸ் தேன் ஒன்றா இருந்துச்சுன்னா ரெஃபரன்ஸ் இயரில் ப்ரொடக்ஷன் அதிகமாக இருக்குன்னு அர்த்தம் அண்ட் நெக்ஸ்ட் இஸ் ரெஃபரன்ஸ் இயர் ஈக்குவலண்ட் எனர்ஜி யூஸ் இப்போ ரெஃபரன்ஸ் இயரில் ஒரு எனர்ஜி யூஸ் இருந்திருக்கும் கரண்ட் இயரில் ஒரு எனர்ஜி யூஸ் இருக்கும் கரண்ட் இயரில் இருக்கக்கூடிய ப்ரொடக்ஷனை பேஸ் பண்ணி கரண்ட் இயரில் எனர்ஜி யூஸ் வந்து அதிகமாகவும் இல்லை கம்மியாகவும் இருந்திருக்கலாம் ஸோ இப்போ இதை கேல்குலேட் பண்ணுறதுக்காக ரெஃபரன்ஸ் இயர் ஈக்குவலண்ட் எனர்ஜி யூஸ் இப்போ இருக்கக்கூடிய எனர்ஜி யூஸ் ஒன்றா இருந்துச்சுனாலும் ரெஃபரன்ஸ் இயருக்கு ஈக்குவலண்ட்டாக எவ்வளோ எனர்ஜி யூஸ் இருக்குன்னு கேல்குலேட் பண்ணுறதுக்கான ஒரு மெத்தட் தான் அது ஸோ ஃபார் கேல்குலேட்டிங் ரெஃபரன்ஸ் இயர் ஈக்குவலண்ட் வி ஹேவ் த ப்ராடக்ட் ஆஃப் ரெஃபரன்ஸ் இயர் எனர்ஜி யூஸ் இன்ட்டு ப்ரொடக்ஷன் ஃபேக்டர் ஸோ இந்த இந்த வேல்யூஸ் எல்லாம் இருந்துச்சு அப்படின்னா வி கேன் ஈஸ்லி கேல்குலேட் பிளான்ட் எனர்ஜி பர்ஃபார்மன்ஸ் ஸோ பிளான்ட் எனர்ஜி பர்ஃபார்மன்ஸ் வேல்யூ கிரேட்டராக இருந்துச்சு அப்படின்னா வி ஹாவ் இம்ப்ரூவ்மெண்ட் அந்த எனர்ஜி கன்சர்வேஷன் நல்லா இருக்குன்னு அர்த்தம்
இதையும் வந்து ஒரு ஃப்ளூ கேஸ் கெமிக்கல் சாரி ஃப்ளூ கேஸ் அந்த கேஸில் இருக்கக்கூடிய என்னென்ன காம்பனன்ட்ஸ் இருக்குது வந்து மெஷர் பண்ணக்கூடிய ஒரு சிஸ்டம் தான் இதில் வந்து வி ஹேவ் சிஓ டூ சிஓ என்ஓஎக்ஸ் எஸ்ஓஎக்ஸ் நிறைய காம்பனன்ஸ் இருக்கும் இதில் எது அதிகமாக இருக்குது எது கம்மியாக இருக்குது எதோட ப்ரொப்போஷன் எவ்வளோ அப்படிங்கிறது இது மெஷர் பண்ணிடும் நெக்ஸ்ட்டு மேனோமீட்டர் வித் திட்டா டியூப் மேனோமீட்டர் எதுக்கு யூஸ் பண்ணாங்க நம்ம ஃப்ளூட் மெக்கானிக்ஸில் படிச்சிருக்கோம் இட் இஸ் ஃபார் மெஷரிங் ப்ரெஷர் ஸோ மேனோமீட்டர் மேனோமீட்டரில் இருந்து மேனோமீட்டர் அண்ட் பிட்டா டியூப் இந்த ரெண்டையும் கனெக்ட் பண்ணி ஒரு 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 ஃப்ளூ கேஸ் இல்லை ஏதோ ஒரு ஸ்டீம் எதோ ஒன்று ஃப்ளோ ஆகுது அப்படின்னா அதில் இருக்கக்கூடிய ப்ரெஷர் எவ்வளோங்கிறத நம்ம எதுவும் மெஷர் பண்ணிடலாம் மேனோமீட்டரில் பிட்டா டியூவை கனெக்ட் பண்ணியிருப்பாங்க ஸோ பிட்டா டியூப்குள்ளே நம்ம ஃப்ளூட் ஃப்ளோ ஆகும்போது அதில் இருக்கக்கூடிய ப்ரெஷரை நம்ம இதில் வந்து மெஷர் பண்ணிடலாம் நெக்ஸ்ட் தெர்மாமீட்டர் எல்லாருக்கும் தெரியும் டெம்பரேச்சர் மெஷர் பண்ணுறதுக்கு கான்டாக்ட் தெர்மாமீட்டர் ஒன்று இருக்குது நான் கான்டாக்ட் இன்ஃப்ரா தெர்மாமீட்டர் ஒன்று இருக்குது இப்போ நம்ம கொரோனா பாதிப்பில் இருக்கிறதால கான்டாக்ட் தெர்மாமீட்டரில் மோஸ்ட்லி யூஸ் பண்ண மாட்டாங்க நான் கான்டாக்ட் தெர்மாமீட்டர் தான் யூஸ் பண்ணுவாங்க கான்டாக்ட் தெர்மாமீட்டர் யூஸ் பண்ணும்போது நமக்கு டிசீஸ் ஸ்ப்ரெட் ஆகிறக்கான பாசிபிலிட்டி இருக்குது அப்படிங்கிறதால தெர்மாமீட்டரை நம்ம பாடியில் வைக்காமல் இன்ஃப்ராட் ரேடியேஷன் மூலயமா டெம்பரேச்சர் மெஷர் பண்ணிப்பாங்க இதே தான் வந்து இண்டஸ்ட்ரிக்கும் ஹையர் டெம்பரேச்சர் சோர்ஸ் இருக்கக்கூடிய இடத்துல நம்ம பக்கத்தில் போய் தெர்மாமீட்டர் வைக்க முடியாது ஸோ அந்த மாதிரி கேட்டகரியில் நான் கான்டாக்ட் இன்ஃப்ராட் தெர்மாமீட்டர் யூஸ் பண்ணிப்பாங்க நெக்ஸ்ட் அல்ட்ரா சோனிக் ஃப்ளோ மீட்டர் ஃப்ளோ மீட்டர் நம்ம நிறைய பார்த்துருக்கோம் ரோட்டா மீட்டர் இருக்குது வென்சரி மீட்டர் ஆர்பிஎஸ் மீட்டர் இருக்குது இதே போல் அல்ட்ரா சோனிக் ஃப்ளோ மீட்டர் இதுவும் ஒரு டைப் ஆஃப் நான் கான்டாக்ட் ஃப்ளோ மெஷர்மெண்ட் டிவைஸ் இதில் ஒரு ஃப்ளூ ஃப்ளோ ஆகிட்டு இருக்கும்போது அங்கே வந்து அல்ட்ரா சோனிக் சிக்னல்ஸ் மூலயமா நம்ம வந்து எவ்வளோ ஃப்ளோ ஆகுது அப்படின்னு நம்ம வந்து மெஷர் பண்ணிப்போம் நெக்ஸ்ட் ஸ்பீட் மெஷர்மெண்ட் இதுலேயும் கான்டாக்ட் டைப் நான் கான்டாக்ட் டைப் இருக்குது டேக்கோமீட்டர் கேள்விப்பட்டிருப்பீங்க டர்பைனில் இல்லை மோட்டார்லாம் வந்து நம்ம டேக்கோமீட்டர் யூஸ் பண்ணி அதோடய ஸ்பீடை மெஷர் பண்ணியிருப்போம் அது கான்டாக்ட் டைப் நான் கான்டாக்ட் டைப் இருக்குது அதுதான் ஸ்ட்ரோபோஸ்கோப் கான்டாக்டே இல்லாமல் அந்த மெஷினில் போய் நம்ம டச்சே பண்ணாமல் லைட் அனுப்பி அந்த லைட் மூலயமா வரக்கூடிய ஃப்ரீக்வன்சிஸை வச்சு நம்ம வந்து ஸ்பீடை மெஷர் பண்ணிப்போம் அதுக்கப்புறம் சைக்ரோமீட்டர் சைக்ரோமீட்டரும் நம்ம வந்து தெர்மோடைனமிக்ஸில் படிச்சுருப்போம் சைக்ரோமீட்டர் இட் இஸ் அ காம்பினேஷன் ஆஃப் டூ தெர்மாமீட்டர்ஸ் ஒன்று வந்து வெட் பல்ட் தெர்மாமீட்டர் இன்னொன்று ட்ரை பல்ட் தெர்மாமீட்டர் இந்த ரெண்டு தெர்மாமீட்டரும் ஒரு டிவைஸ் இருக்குன்னா அதுதான் வந்து சைக்ரோமீட்டர் சைக்ரோமீட்டர் எதுக்கு யூஸ் பண்ணுவோம் அப்படிங்கிறதெல்லாம் உங்களுக்கு ஏற்கனவே தெரியும் வெட் பல்ட் டெம்பரேச்சர் ட்ரை பல்ட் டெம்பரேச்சர் அதை பற்றி ஐடியா ஆல்ரெடி இருக்குங்கிறதால இதை பற்றின எக்ஸ்ப்ளனேஷன் பெருசாக தேவையில்லை லக்ஸ் மீட்டர் ஒரு ஒரு ஆஃபீஸ்லேயோ இல்லை ஒரு ரூம்லேயோ ஒரு பர்டிகுலர் அமௌண்ட் ஆஃப் லைட் இருக்கணும் லைட் இந்த சென்ஸ் வெளிச்சம் இருக்கணும் அந்த வெளிச்சம் இருக்கா இல்லையா அப்படின்னு மெஷர் பண்ணுறதுக்கு தான் வந்து லக்ஸ் மீட்டர் இன்சிடென்ட் லைட் எவ்வளோ இருக்குது அப்படின்னு மெஷர் பண்ணுறதுக்கு ஸோ அந்த அதிலேருந்து வரக்கூடிய வேல்யூஸ் வச்சு நம்ம ரூம் வெளிச்சமாக்கா இல்லையா அப்படிங்கிறத கன் கால்குலேட் பண்ணிக்கலாம் ஃபைனலாக ஸ்மார்ட் எனர்ஜி மீட்டர் மோஸ்ட்லி இப்போ எல்லா வீடுகள்லேயும் வந்து எனர்ஜி மீட்டர் இப்படி தான் இருக்குது ஸ்மார்ட் எனர்ஜி மீட்டர் எல்லாம் இருக்குது ஃபைனலாக தெர்மோகிராஃபி இப்போது எப்படி தெர்மாமீட்டர் ஒரு டெம்பரேச்சர் மெஷர் பண்ணுதோ அதே போல் இதுவும் வந்து ஒரு தெர்மல் மானிட்டரிங் டிவைஸ் தான் இது ஒரு நான் கான்டாக்ட் டைப் இது என்ன பண்ணும் அப்படின்னா ஒரு ஹாட் அண்ட் கோல்டு ஆப்ஜெக்டில் வச்சிங்க அப்படின்னா ஹாட் ஆப்ஜெக்ட் வந்து ரெட் கலர்லேயும் கோல்டு ஆப்ஜெக்ட் ப்ளூ கலர்லேயும் தெரியும் இது நீங்கள் நிறைய டிஸ்கவரி சேனல்ஸ் இல்லை இப்போது இந்த கொரோனா பாதிக்கப்பட்ட இடங்கள்லாம் வந்து இந்த மாதிரி தெர்மோகிராஃபியும் வச்சு அவங்க மெஷர் பண்ணிகிட்டு இருக்கிறாங்க ஸோ திஸ் இஸ் ஆல் அபவுட் டுடேஸ் கண்டென்ட் ஸோ தேங்க் யூ ஒன்ஸ் அகைன் ஃபார் வாட்சிங் த வீடியோ மறக்காமல் டிஸ்கிரிப்ஷனில் ஒரு ஃபார்ம் இருக்கும் அந்த ஃபார்மை ஃபில் பண்ணிடுங்க ஃபார்மில் சில அப்ஜெக்டிவ் டைப் கொஸ்டின்ஸ் இருக்கும் சில சில ப்ராப்ளம்ஸ் இருக்கும் எல்லாத்தையும் மறக்காமல் ஃபில் பண்ணிடுங்க Thank you for watching.